ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കെ ടി യു സിലബസിൽ ബി ടെക്കിൻ്റെ കെ ടി യു സിലബസിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവരുടെ സിലബസിലുള്ള ജി എസ് എം സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ റേഡിയോ ലിങ്ക് ആക്സ്പെക്ട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ജി എസ് എം ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ സിം കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിമ്മൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ കണക്ടിവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജി എസ് എം ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ ജി എസ് എം ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു സോൾവ് ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം സോ ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണിലും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ജി എസ് എം ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ടു സോൾവ് ദ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ ജി എസ് എം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ജി എസ് എം ഈസ് ദ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം ടു സ്പെസിഫൈ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം ആണ് ടു സ്പെസിഫൈ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെവൽ ആർക്കിടെക്ചർ സോ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ജി എസ് എം ഇറ്റ് പ്രോമിസ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഐ എസ് ടി എ സോ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് അത് നമുക്കൊരു വളരെ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് യൂസ് ഓഫ് ഐ എസ് ടി എ സോ ഐ എസ് ടി എ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഇതിൽ കാണും ഐ എസ് ടി എ എന്താണെന്ന് അപ്പം നോക്കാം ഇറ്റ്സ് എ വേൾഡ് ഫേമസ് സെല്ലുലാർ റേഡിയോ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് സോ വേൾഡ് ഫേമസ് സെല്ലുലാർ റേഡിയോ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജി എസ് എം എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ഒരു എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടതൊന്നും വരില്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി എസ് എം സർവീസസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജി എസ് എം സർവീസസ് ഫോളോ ഐ എസ് ടി എൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ടെലി സർവീസസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ സർവീസസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സർവീസസ് ഉണ്ട് ടെലി സർവീസസും ഡാറ്റാ സർവീസസും ഇപ്പോൾ ജി എസ് എം സർവീസ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ടി എൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ടെലി സർവീസസ് ടെലി സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മൊബൈൽ ടെലിഫോണി ആൻഡ് മൊബൈൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേറ്റഡ് ഓർ ബേസ് ഒറി ഒറിജിനേറ്റഡ് ട്രാഫിക് അപ്പോൾ ടെലി സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊബൈൽ ടെലിഫോണി ആൻഡ് മൊബൈൽ ഒറിജിനേറ്റർ ഓർ മൊബൈൽ ഒറിജിനേറ്റർ ട്രാഫിക് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെലി സർവീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റാ സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച് ടു ട്രാഫിക് അപ്പോൾ ഡാറ്റാ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചസ് ട്രാഫിക് അതാണ് ഡാറ്റാ സർവീസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സർവീസസ് ഉണ്ട് ടെലി സർവീസും ഡാറ്റാ സർവീസും അപ്പോൾ യൂസർ സർവീസസ് മേ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലി സർവീസും ഡാറ്റാ സർവീസും ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് ടി എൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒന്നാണ് യൂസർ സർവീസസ് യൂസർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് യൂസർ സർവീസ
user groups and caller identification, short messaging service, SMS, pinna, angan tadi digital, digital ni macam mana caller diversion, angan call, call am kita diversion je, am betul na, divert aja am ini tu. Adak kena nale, ini supplement ni lah ISTN service le perdana. From the user point of view, one of the most remarkable feature of GSM is the subscriber identity module. Subscriber identity module, kita ni inno nama kita Jiwa itu lepas orang anda dikehendaki, anda simpan dulu mana sahaja. Nampol, nampol orang phone number itu, ni ni lah, nampol phone number itu kan, boleh nampol kita dengan sahaja simpan. Subscriber identity model itu mana ini full name. Pas simpan bici saya memory device that stored information such as subscriber identification number, the network and the countries where the subscriber is entitled to service, privacy keys and other user specific information. Ini simpan lah, simpan dulu mana ni lah orang memory chip pan. आ चिप पे ले नम्बरे स्टोर इधर एक गेना नम्बरे सब्सक्राइबर आईडेंटिफिकेशन नंबर आना नम्बरे सब ओरो ओरो सब्सक्रिप्शन ओरो डा आईडेंटी नंबर ओन्डा आ नंबर ये पिन ये द नेट ये द नेटवर्क के लाना तो बियोय किन्दे ये द कंट्री लाना तो बियोय किन्दे पिन ने आ आ दिन ओन्डर ला प्राइवेसी कीस आना the SIM with a 4 digit personal ID number to activate services from the any GSM phone without SIM cards phones are non-operational. For a subscriber, we have a SIM with a 4 digit personal ID to activate the service from any GSM phone. We have a GSM with a GSM with a 4 digit personal ID number. That is why we have a service with a GSM. Activate in the so subscribers may plug their sim into suitable terminal then able to have all incoming JSM calls routed to that terminal and have all outgoing calls built to their home phone. So subscriber I think you phone up and I'm not a phone less number sim at the other and I'm not to call it a kind of a term call will can but to allow you sim in the basic it and every time I'm not phone is in but in the other region I'm not phone up Lokasi ini kenapa ada nanti sistem kita call incoming atau calling orang kecik yang betul. Tapi JSM has on the air privacy. JSM ni lalu perhatian aja on the air privacy on the JSM ni. Jika anda boleh readily monitor itu, e-drops or JSM possible. So anda cakap monitor ayam betul. Nama kita JSM ni lada. Nama kita monitor ayam betul. Nama kita kekangan betul. On JSM if is possible. On JSM ni lada. Nama kita kekangan. Nama kita monitor ayam. Nama kita perhatian ni lada. Nama kita call sun kari orang kita. So the other one is the introduction of GSM is all about this. We are going to talk about the global system. What is GSM? GSM is the second generation cellular system. We are going to talk about GSM services, tele-services, data services and user services. There are three types of services. We are going to talk about the user services, the telephone services, data services, supplement and ISTN services. Pernah tu kan? Jadi, kita sim mana nak nukki? Enggak, saya ini dah nih sim mana tu desh kita tu. Enggak, saya tu sim mana work kita nak nukki. Pernah, ini dia. Jadi, sim mana overall introduction? Anak, kita pernah kan dah tu. Ini next class tu, kita nak kau jadi sim mana arsitektur kita nak kau belajar. Apa? Pernah, kalau video ista ya like ya share ya subscribe ya. Pernah, thank you for watching my video.